ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இங்கே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கணும் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இன்றைக்கி கிராண்ட் சமையலில் ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தியான கொத்தமல்லி துவையல் எப்படி அரைக்கணுன்றத பார்க்க போகிறோம் இது இட்லி தோசைக்கெல்லாம் ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யணுன்றத பார்க்கலாம் கொத்தமல்லி துவையல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் நான் ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கிறேன் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் தேங்காய் ஒரு சின்ன சைஸ் இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லியை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் தாளிக்கிறதுக்கு அரை ஸ்பூன் கடுகு கால் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் தானே ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிடலாம் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே உளுத்தம் பருப்பை ஆட் பண்ணிடலாம் எண்ணெயில் இந்த உளுத்தம் பருப்பை நல்லா இந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி விடணும் உளுத்தம் பருப்பு வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆகணும் அது வரைக்கும் இது எண்ணெயில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் உளுத்தம் பருப்பு ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கும்போது இதில் மிளகாய் ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயிலே ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்போது இதில் இஞ்சி ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இஞ்சி ஆட் பண்ணிவிட்ட உடனே தேங்காய் ஆட் பண்ணிடலாம் தேங்காய்லாம் ஃப்ரை ஆன உடனே புளி ஆட் பண்ணிடலாம் புளி நல்லா ஆட் பண்ணிட்ட உடனே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடணும் இப்போ சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் கொத்தமல்லியை ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இப்படி ஃப்ரை பண்ணால் போதும் ஜஸ்ட் இது எண்ணெயில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இது ரொம்ப வதக்கினீங்கன்னா இது கருப்பாயிடும் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டேஜ் வந்த உடனே அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டேஜ் வந்த உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கூல் பண்ணிவிட்டு அரைக்கணும் இப்போது வதக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை நான் நல்லா கூல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு தட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் இதை நல்லா ஆறுனோடனே மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போது ஒரு மிக்சி ஜாரில் இந்த ஆற வச்சுருக்க கொத்தமல்லியெல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அரைச்சிடலாம் இதிலே தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் கொத்தமல்லி துவையல் கொத்தமல்லி துவையல் அரைச்சாச்சு இப்போ இது ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போது தாளிக்கிறதுக்கு தாளிக்கிற பேன் எடுத்துக்கினேன் அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம்
என்ன காஞ்ச உடனே கடுகு உளுத்தம் பருப்பை இதை போட்டுடும் இப்போ தாளிச்சு வச்சிருக்க கடுகு உளுத்தம் பருப்பை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் கொத்தமல்லி துவையல் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கிராம் சமையலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி